बघा नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज पाहिजे आपल्याला की एक क्वेश्चन आहे आपल्याला नंबर 3 वर की काय की इफ वन द स्मॉलेस्ट प्राइम फॅक्टर्स ऑफ n इज अ ग्रेटर दॅन n क्यूब देन n हॅज ओनली टू फॅक्टर व्हिच आर प्राइम बघायचं मीनिंग काय होतो की तुमच्याकडे एक n कोणता एक नंबर आहे त्याचा एक स्मॉलेस्ट प्राइम फॅक्टर्स ह्या n क्यूब पेक्षा जर मोठा असेल तर n क्यूब पेक्षा मोठा असेल तर त्या n ला किती असतो दोनच प्राइम फॅक्टर असतो अदरवाइज किती पण असो पण जर बघा इथे याचा इथे मी लिहितो शॉर्ट मध्ये की तुमच्याकडे n आहे n नंबर्स त्याला काय की बघा याचे प्राइम फॅक्टर्स आहेत मानू की p1 p2 आणि p3 ओके okay. मी मानतो की हा सगळा स्मॉलेस्ट आहे p1 त्याचा प्राइम फॅक्टर्स आपल्याला माहिती आहे की आपल्या फंडामेंटल थिअरी ऑफ फाइव पॅटर्न नुसार एव्हरी नंबरला काय असतो प्राइम फॅक्टर्स असतात मग मी हा p1 जो आहे सगळ्यात छोटा मानतो जर हा p1 जर काय झाला की ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू झाला सॉरी तो ग्रेटर देन झाला कोणापेक्षा n क्यूब पेक्षा म्हणजे हा n चा जर मी क्यूब घेतला तर आणि तो जर n क्यूब पेक्षा मोठा असेल तर या n कडे फक्त किती आ किती प्राइम असतात दोनच प्राइम असतात p1 आणि p2 हे आपल्याला प्रूव करायचं आहे बघा समजलं असेल तुम्हाला की n असेल n ला प्राइम फॅक्टर्स असतील मी तीन प्राइम फॅक्टर्स घेतले चार घेऊ शकता पाच घेऊ शकता किती घेऊ शकता पण मला काय म्हणायचं की एक प्राइम नंबर सगळा छोटा जो आहे सगळा छोटा जो आहे तो सगळा कशापेक्षा मोठा आहे n क्यूब पेक्षा मोठा आहे जर असं हो असेल तर त्या n नंबरला किती प्राइम फॅक्टर्स असतील फक्त दोनच प्राइम फॅक्टर असतील तुम्ही कोणता एग्जांपल घ्या बघा मी इथे घेतो काय 16 घेतोय 16 हा ये n नंबर आहे माझा बघा याचा सगळ्यात छोटा प्राइम नंबर कोणता आहे 2 आहे आणि या सोळाचा क्यूब किती असतो बरं 16 ला क्यूबच नाही पर ठीक आहे क्यूब वाला कोणता घेतो मी 27 घेतो बघा 27 चा सगळ्यात स्मॉलेस्ट प्राइम फॅक्टर कोणता आहे 3 आहे आणि याचा क्यूब किती आहे 3 सपोज हा जर 3 हा p1 होता माझा फर्स्ट प्राइम तो जर ह्या क्यूब पेक्षा जर मोठा झाला असता तर ह्या 27 ला फक्त 1 ओनली 1 प्राइम नंबर्स आला असता ठीक आहे तर आता प्रूव करू या आपण याला बघा प्रूव कसं करणार याला की फर्स्ट सपोज सपोज यन इक्वल टू पी वन ए वन पी टू ए टू अँड सो ऑन पी आर ए आर बघा कोणताही नंबर असेल तुमच्याकडे यन कंपोजिट असो नंतर प्राईम असो त्याला आपण वाय फंडामेंटल थेरम ऑफ अरिथमॅटिक नुसार त्याला आपण फॅक्टोरियल मध्ये लिहू शकतो की करून नुसार बघा की बाबा फर्स्ट प्राइम त्याचं रिपीट झाला असेल तर किती वेळेस रिपीट झालाय तो ए वन वेळेस रिपीट झालाय परत पी टू दुसरा प्राइम फॅक्टर्स तो किती वेळेस रिपीट झालाय ए टू वेळेस रिपीट झालाय असा आपण कोणताही प्राइम नंबर किंवा कंपोजिट नंबर बाय फंडामेंटल थेरम ऑफ अरिथमॅटिक नुसार आपण लिहू शकतो मी हे सपोज केलं सपोज केल्यानंतर बघा इफ पॉसिबल इफ पॉसिबल एज्यूम दॅट पी वन पी टू अँड पी थ्री आर प्राइम फॅक्टर्स प्राइम फॅक्टर्स ऑफ इयर मी काय अजून केलाय की हे पी वन पी टू पी थ्री काय तुमचे प्राइम फॅक्टर्स आहेत कुणाचे यांचे असं मी अजून केले आता अजून केल्यानंतर बघा की काय तुमच्याकडे आणि ते कसे बरं आपल्याला एक कंडिशन दिलेली काय ग्रेटर दॅन यन क्यू तर हे काय तुमचे देस जे तीन प्राइम फॅक्टर्स आहेत ते काय देस फॅक्टर्स फॅक्टर्स आ ग्रेटर दॅन बघा इथे ग्रेटर दॅन त्यांनी दिलंय म्हणून ग्रेटर दॅन यन क्यू लिहतो वन क्यू याचा मी काय झाला की हे जे प्राइम फॅक्टर्स आहेत काय तुमच्याकडे यन जो आहे हा सगळ्यात मोठा असेल कारण याचेच प्राइम फॅक्टर्स आहेत मग मी पी वन पी टू अँड पी थ्री ए वन ए टू आणि ए थ्री बघा यन जो आहे ते यन काय आपल्याकडे पी वन ए रेस टू ए वन पी टू ए रेस टू टू अप टू पी पी आर ए रेस टू आर हे आपलं मल्टिप्लिकेशन आहे जर मी फक्त याच्यात ते तीनच सिलेक्ट केले तर तुमचा हा जो यन आहे तो कटकन असेल का बरं 
कारण की आपण त्याच्यातले थोडेच प्राईम नंबर यांचा मल्टिप्लिकेशन घेतलाय तर आपला टोटल एन किती होता पी आर पर्यंत मल्टिप्लिकेशन होता पण आपण घेताना किती घेतलाय फक्त तीनच घेतलाय म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की हा एन जो आहे तुमचा घटदा नसेल ह्या तीन पेक्षा मोठा आता मी काय करतो जर हा पॉवरचा घटदान असेल तर जरी मी पॉवर काढली तरी तो काय असेल तुमचा घटदान पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री ठीक आहे आता बाबा आपण इथं बनतो की काय हा जो आहे पी वन जो आहे पी वन पी टू पी थ्री इथे मी ब्रॅकेट मध्ये लिहतो की पी वन घटदान एन वन क्यू नंतर पी टू घटदान एन रेस टू वन बाय थ्री नंतर पी थ्री घटदान एन रेस टू वन बाय म्हणजे क्यू म्हणजे आता तुम्ही काय झाला की घटदान आर घटदान एन क्यू म्हणजे कोणताही तुम्ही फॅक्टर्स घ्या तीन तो तुमचा काय असेल घटदान एन क्यू असेल मग बघा इथं पी वन जो आहे घटदान काय एन क्यू मी इथं लिहितो किती असेल तुमचा एन रेस टू वन बाय क्यू इन टू परत पी टू काय क्यू पेशन कुठं आहे परत पी थ्री पण काय आहे परत मी आता सॉल्व्ह करतो का एन घटदान वेळ पडतो एन वन बाय क्यू एन बाय क्यू हे किती येऊन जाते टोटल एन येऊन जाईल कसं बघा एन बेस सगळ्यांचा सेम आहे आणि मग पॉवरचे काय होते ऍडिशन होते मी त्याच्या ब्रॅकेट मध्ये फॉल करून देतो तुम्हाला एन इज घटदान वेळ पडतो एन रेस टू पॉवरचे काय होते ऍडिशन प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री तर बघा इथं वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री किती येतो वन तर तुमच्याकडे काय आलं बरं एन इज सॉरी स्ट्रिक्टली हा तर इथं काय तुमच्याकडं स्ट्रिक्टली आहे इथपर्यंत इक्वल टू असतो इथपर्यंत इक्वल टू पण इथं काय तुमच्याकडं इथं स्ट्रिक्टली वापरला आपण इथं जर गडदन ऑर इक्वल टू असतात तर आपण पण इथं काय केलं असतो गडदन ऑर इक्वल टू मग इथं बघा हे एन इज गडदन एन असतो का टू इज गट दॅन टू असतो का थ्री इज गट दॅन थ्री असतो का कधीच पॉसिबल नाही हे कधी पॉसिबल होणार नाही का कारण की टू गट दॅन ऑर इक्वल टू टू असू शकतो म्हणजे टू गट दॅन ऑर इक्वल टू टू असू शकतो पण स्ट्रिक्टली हा कधीच पॉसिबल होणार नाही मग आपण जर सपोज केलेलं आहे आपलं की इट पॉसिबल दॅट पी वन पी टू याचे प्राईम फॅक्टर्स आहेत तीन प्राईम फॅक्टर्स घेतले होते पण आपल्या इथं तीन प्राईम फॅक्टर्स घेऊन हे तुमच्याकडे काय झालं हे रॉंग आलं तर मग तुमच्याकडे किती प्राईम फॅक्टर्स पाहिजे होते ओनली टू प्राईम फॅक्टर्स मग हे सपोजिशन तुमचं जे आहे ते वांगे हॅन्स आवर विच इज नॉट पॉसिबल विच इज नॉट अ पॉसिबल आवर अजम्शन आवर अजम्शन इज अ रॉंग मग रॉंग असेल तर काय इथं यन इक्वल टू पी वन इंटू पी टू दॅट मीन्स यन हॅज ओनली टू फॅक्टर्स विच विच आर प्राईम बघा हे प्रूफ झालं तुम्ही हे समजण्यासाठी तुमच्याकडे नोटबुक असं गरजेचं आहे जसं जसं मी सांगेल तसं तुम्ही रायटिंग करत राहा तर तुम्हाला समजेल एवढं काही अवघड नाही आहे नंबर सेरी पण जर तुम्ही प्रत्येक क्वेश्चनचं जर नोट्स एव्हरी डे बनवत राहिला तर तुम्हाला मला वाटत नाही की हा नंबर थेरी अवघड जाईल नंबर थेरी हा सगळ्यात सोपा सब्जेक्ट आहे फक्त काही क्वेश्चन आहेत आपण बघा जर घेतलं असलं तर मला मी फक्त थेरण थेरण घेऊन सोडलं असतं पण मी एक्झरसाईज सगळी सॉल्व्ह करून देतोय का कारण तुम्हाला पण समजावा की काय क्वेश्चन कसं सॉल्व्ह करायचं असतं एक्झरसाईज ठीक आहे आता बघा हा फर्स्ट क्वेश्चन झाला आता ह्या किती तरी असतो प्रयत्न साईड मध्ये मी पाहिलेलं नाहीये मी फक्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दाखवलंय आता त्याच्या जर क्वेश्चन टू पण सिमिलर आहे याच्यासारखंच आहे बघा क्वेश्चन टू मध्ये या बघा क्वेश्चन टू काय म्हणतात की ई प यन इज नॉट डिव्हिजिबल बाय इन प्राईम म्हणजे याचा मिनिंग काय झाला की यन ला एकही डिव्हिजिबल नाही प्राईम म्हणजे काय की सपोज ते कोणताही नंबर घेतला त्याला प्राईम फॅक्टरच नाही डिव्हिजिबल बाय तर डिव्हिजिबल नाही तो सोपा सोडता तर तो काय एन इज डिव्हिजिबल नॉट सॉरी एन इज नॉट डिव्हिजिबल बाय एन प्राईम नंबर्स जो प्राईम नंबर डिव्हिजिबल करतो तो जर स्वरूप ऑफ एन पेक्षा लेस दॅन ला डिव्हिजिबल नसेल तर तो नंबर काय असेल तुमचा प्राईम नंबर बघायचा त्या क्वेश्चन चा असा मिनिंग होतो की मी शॉर्ट मध्ये सांगतो की एन इज तुमच्याकडे एखादा नंबर आहे ओके आता बाय फंडामेंटल थेरम ऑफ एन थेरम नुसार आपण याला कसं लिहू शकतो पी वन पी टू अँड सो वन पी आर त्याचं काय रिपीट पण होऊ शकता ए टू अप टू 
छोटे जर तुम एक ही प्राइम नंबर डिविजिबल तो जो ये ना है तो प्राइम नंबर आता मैं एक एग्जांपल दे तो ट्वेल्व जो है ट्वेल्व से फैक्टर्स की तीन बरा प्राइम फैक्टर्स टू इनटू टू इनटू थ्री आता बता एस टू चार दो स्क्वेयर रूट आए तू ट्वेल्व चार स्क्वेयर रूट की तीन बरा ट्वेल्व चार स्क्वेयर रूट डर सब कुछ समथिंग की तीन आसन बरा थ्री पॉइंट समथिंग आसन पॉइंट बता कि हाँ स्क्वेयर रूट ऑफ ट्वेल्व इज लेस दें तुम चाहे नॉट जिन डिविजिबल पाई जी पर इधर डिविजिबल आए तुम चाहे बरा टू फैक्टर्स बगा एक आए टू फैक्टर्स मनुन तुम चाहे काए कि हाँ ट्वेल्व प्राइम नहीं है जर आसा अस्तर एक ही मला आसा फैक्टर बेटला नस्ता स्क्वेयर रूट ऑफ ट्वेल्व के चार छोटा तब भी सही लास्ट में हाँ ट्वेल्व का तुम चाहे प्राइम नं जायोस में स्क्वेयर रूट आप उनके कुनिस गिल तेवेस की तीन समथिंग समथिंग फोर पॉइंट कहीं तरीके पन बगाई था कि प्राइम फैक्टर्स में दे तुम चार स्क्वेयर रूट आप एक कुनिस पेक्टिशा एक नहीं छोटा प्राइम नहीं है मुझे नॉट अ डिविजिबल बाय लेस देन और इक्वल टू स्क्वेयर रूट मुझे नहीं मुझे एक ही प्राइम पॉसिबल नॉट अ प्राइम मी सपोज कस के नॉट अ प्राइम घर That means क्या आशा सुन का बना यंग जब प्राइम आशा है तब that means यंग इज़ अ कंपोजिट जब मैं ये जरे का तो नंबर जब प्राइम आशा है तो तो क्या आशा तो कंपोजिट नंबर आशा तो अतः कंपोजिट जब आशा है तब आपको तय यंग का तो संदिग्ध सुन का बना so it can be represented as किसो यंग इक्वल टू p1 a1 P2, A2, and so on. P R, A S to R. वगैरह तो अगर composite number आते, तो तलापन का सलीव शक्तो, prime factors में दे लीव शक्तो। अगर मैं क्या करना बोलूँ? ऐसा तो मैं क्या करता हूँ कि यं जो है, यं greater than or equal to P1, A1, यानि P2, A2. मैं इसे कितनी तरह क्या करूँ? R factors आते, पर तब तक मैं भी दोनों select करता हूँ, दोन सेलेक्ट के लिए नंतर उन तक आएगी बरा कि हाँ यंग घटे रहा हमारे सर का तर यंग जो आए इतनी मल्टीप्लिकेशन में जाए P1 P2 P3 अब तो PR आए पर जब तीन मी तक चले दोनों सेलेक्ट के लिए तर दोनों सेलेक्ट के लिए नंतर उन तक आएं तब हमारा दोनों सेलेक्ट कर जाए तर इंतज़ार स्क्वायर रूट आए अपन तीन का सेलेक्ट के लिए � क्यूब रूट आए मनु ना कौन इधर दो ना नहीं तीन सेलेक्ट कर दो सपोज़ जब फोर्थ रूट आस्ता तब तुम्हें कितने सेलेक्ट के लास्ता फोर्थ अतः बगैर ही भी दो सेलेक्ट के लास्ता अंदर तुम चाहो क्या इधर लेज़ ना है ऐसा भी इधर इधर यूं निर्दोष की गाय ऐसा कौन निर्दोष की पी वन जो आए तो जरा तो मिलता है करते ही तो कि यंग जो है हाँ घटे तो ना सेल पर P1 into P2 पेशा तो आप लोग माइंड में क्या है but but यंग is not a divisible by any prime less than equal to square root of यंग तो डेफिनेशन का तारा बताइए तो कि P1 and P2 
स्क्वेर रूट ऑफ यल याचा मीनिंग काय झाला बघा की जो तुमचा प्राईम फॅक्टर्स आहे यल इज नॉट डिव्हिजिबल बाय एनी प्राईम काय आहे तुमच्याकडे लेस दॅन ऑर इक्वल टू यन आहे तर आपल्याकडे पण इथं प्राईम असल्यामुळे काय नाही ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू स्क्वेर रूट ऑफ यल म्हणजे जर एस टी व्हॅल्यू कोण दिली तर किती येईल बरा यन इन टू किती यन हे किती यन घटल स्क्वेअर रूट ऑफ यन इन टू स्क्वेअर रूट ऑफ यन याची व्हॅल्यू कुठ केली पी वन म्हणजे काय लेस दॅन ऑर इक्वल टू यन पी टू किती आहे स्क्वेअर ऑफ यन सपोज सिमिलर घटल ऑफ यन इन टू स्क्वेअर ऑफ यन म्हणजे किती परत यन हे काय आपल्याकडे विच इज नॉट अ पॉसिबल विच इज नॉट अ पॉसिबल हे पॉसिबल नाही तर मग काय बरं पॉसिबल नसल्यामुळे थँक्स आवर अजप्शन अजप्शन इज अ रॉंग हे रॉंग जर असेल तर मग तुमचं काय बरं की आपण जो मांडला होता की यन तुमचा कंपोजिट नंबर आहे तर आता तो कंपोजिट येणार नाही तो काय येईल आता तुमचा प्राईम नंबर येईल ठीक आहे बघू नेक्स्ट क्वेश्चन आता एकदा लिहून घ्या तुम्ही मग आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय एक्झरसाइज थ्री पॉईंट झिरो वन मधला की बघा एक्झरसाइज झिरो पॉईंट थ्री मधला फोर्थ क्वेश्चन काय आहे की ई पर पी इज घट दॅन ऑर इक्वल टू फाईव्ह आणि तो पी काय तुमचा प्राईम आहे प्राईम नंबर शो दॅट पी स्क्वेअर प्लस टू इज अ कम्पोजिट नंबर आपल्याला शो करायचा आहे बघा इथं फर्स्ट काय आपल्याकडे मी याचं आन्सर करतो क्वेश्चनचं मिनिंग समजला की तुम्ही पी पेक्षा पी हा प्राईम एक फाईव्ह पेक्षा मोठा कोणताही घ्या सपोज मी घेतो सतरा सॉरी पाच पेक्षा मोठा घेतो सहा जर मी याचा स्क्वेअर केला म्हणजे हा तुमचा पी झाला आणि याचा मी स्क्वेअर केला की तो फोर्टी नाईन प्लस टू तर तुमचा काय होतो हा फिफ्टी वन जो आहे तो काय कम्पोजिट नंबर आहे तुम्ही कोणताही घ्या परत मी फाय पेक्षा मोठा काय घेतो एलेवन आहे माझा एलेवन म्हणजेच काय की एलेवनचा स्क्वेअर प्लस टू म्हणजे किती वन ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी थ्री दिस इज अ कम्पोजिट नंबर बघा आता प्रूफ करायचं नाही बघा बाय डिव्हिजन अल्गोरिता डिव्हिजन अल्गोरिता तर तुमचा डिव्हिजन अल्गोरिता मी सार काय बरा की जो तुमचा प्राईम नंबर असेल पी तो काय घटदा नॉर इक्वल टू फाईव्ह तर तुमचा काय काय येऊ शकतो बरा डिव्हिजन अल्गोरिता नुसार की सिक्स के प्लस आर हा तुमचा काय येऊ शकतो प्राईम नंबर म्हणजे सिक्स के के ची व्हॅल्यू तुम्ही वन टू थ्री फोर एनी इंटिजर्स घ्या आणि आर जो आहे तो रिमेंडर असतो तो रिमेंडर जो आहे तो रिमेंडर जो आहे तो सिक्स पेक्षा काय असेल छोटा असेल झिरो प्लेस दॅन आर प्लेस दॅन सिम्पली इक्वल टू म्हणा शकतो सिक्स दिस इज अ डिव्हिजन अल्गो रिकमनुसार आपण याला लिहू शकतो याचा मी काय झाला तुम्ही बघा की काय सात आहे सेवन डिव्हिजिबल बाय थ्री समोर थ्री डिव्हिजिबल बाय सेवन त्याला सेवनला कसं लिहू शकतो आपण थ्री इंटू विच मल्टिप्लिकेशन प्लस रिमेंडर म्हणजेच काय तुमच्याकडे काय मल्टिप्लाय करून मी तर टू तर किती झाला हा तुमचा सहा झाला रिमेंडर किती आला वन म्हणजेच काय की सात ला आपण कसं लिहू शकतो सात हा प्राईम नंबर आहे कशापेक्षा मोठा येतो याच्यापेक्षा म्हणजे आपल्याला काय घ्यायचं आहे सिक्स इंटू वन प्लस रिमेंडर किती आला तुमचा वन तुम्ही कोणताही प्राईम नंबर घ्या त्याच्यानंतर मी एकोणीस घेतोय त्याला पण कसं येईल बरा सिक्स इंटू वन प्लस वन सॉरी सिक्स इंटू थ्री प्लस वन तर तुम्ही कोणता घ्या प्राईम नंबर सांगून एकोणीस तेवीस घ्या मग तेवीसला पण कसं लिहू शकतो आपण सिक्स इंटू थ्री प्लस फाईव्ह म्हणजे बघा रिमेंडर जो आहे तुमचा हा रिमेंडर असतो आर तो लेस दॅन काय असेल तुमचा सिक्स त्याच्या व्यतिरिक्त येणार नाही जो रिमेंडर असेल तुमचा तो सिक्स पेक्षा छोटा असेल आणि सिक्स असेल एक्झॅक्ट सिक्स पण असेल तर या पद्धतीने आपण डिव्हिजन अल्गोरिथम नुसार हा प्राईम नंबर याच्या पुढचे लिहू शकतो आता बघा माझ्या याच्यानंतर मी कंडिशन टाकतो ई पण आर इज नॉट इक्वल टू झिरो झाला देन माझा प्राईम नंबर कशा पॉमध्ये असेल बरं पी इक्वल टू सिक्स के इथं जर आर नॉट इक्वल टू झिरो असेल तर सिक्स के तर इथून तुमचं काय डायरेक्टली 
6 divisible by p मुझे ये बता by definition of divisibility by definition of divisibility मुझे मतलब कहीं तरी के भेद का ऐसा कि मैं 6 ने multiply कर तो p ला मुझे ये बात तो रहेगा ये बराबर 6 divisible by p तो जब तक similarly मतलब दूसरा को तासिल बराबर r is not equal to 2 दूसरा prime numbers दे इंप्लाइज का ये शब्द का बराबर P equal to का इंच अगर 6k plus 2, then implies इतना का इंच अगर तुम चाह 6k, मुझे इसका इंच अगर पहले तुम का इंच को 2 divisible by p, पर r is not equal to 3, पर क्या नहीं था p equal to 6k plus 3 implies 3 divisible by p, पर क्या था r is not equal to 4, then implies का इंच था 2 sorry p equal to कितनी था 6k plus 4 then इंप्लाइज कितनी अतः 6k मुझे इसका एक बार 4 लाख क्वेश्चन भी वही दिखने वाला तो 2 मतलब यहाँ पर तो चीज़ जो है तो क्या इंप्लाइज p equal to 6k plus 1 और 6 sorry p equal to 6k plus 5 बगाई तो 6k plus 5 इन तो मध्य दिले क्वेश्चन मध्य आप लगा p p इस वर्ड का इन चार 6k 6k plus 1 कि वह कभी 6k plus 5 पर कर सकता अच्छा तो तब कहीं तुम चार लोग p plus 2 का p का और साइड p square plus 2 इसको लोग कितनी है ना मैं इसका स्क्वायर कर दो plus 2 ऐड कर दो तो कितनी है तुम चार लोग 36k plus 12k plus 3 और अच्छा तुम कहे तो मैं p square plus two कर दो तो कहे तो बंद है सब p square plus two equal to thirty six k plus sixteen k plus zero in either case three divisible by p square plus two और three कहे तो माला p square जो बिल्ला बाय तो तो दें एक्सटीस कहे तो P square plus two is a composite numbers. अगर इतना काटा है क्या है? कि तुम चाहे पढ़ा जो है, बाय division algorithm तब तुम्हें basic number थे, थोड़े एक दो lecture बगा कि वो तुम चाहे notes आज से दस तेज़ बगा कि बाय division division ऑफ़ ले लिया आपने कि r is not equal to zero आज से तो मैं पुट्टे तो पुट्टे लगे इतना बंद का पुट्टे लगे कि वो तो सारा का divisible आज तो जो इतना मग R is not equal to 2, R is not equal to 3, R is not equal to 4 तेज़ नस्तर बगा तुम चाहे बड़ा हर टू ये लग डिवाइड कर दो सिक्स ला पर तेज़ ये लग डिवाइड कर दो मुझे तुम चाहे बड़ा ये लग टू आने फाइव ला है प्राइम नंबर डिविजिबल बाय P है तेज़ नस्तर बगा P जो है अतः P equal to तुम चाहे सिक्स के प्लस वन आसान सिमिलरली P equal to सिक्स के प्लस फाइव मम्मी का करना दोनों साइड नहीं पी स्क्वायर का मैंने था नजर आठ की दी करना टू तब बगाई तो जब मैं असर के लोग तब पी स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू थर्टी सिक्स के प्लस सिक्सटीन के प्लस सेवन इतना कहाँ है थर्टी के मुझे दोन फॉर्म में जाला अगर के दोन पर एक फैक्टर साले मुझे बगा यार चाहे वन आनी तो स्तुतक प्राइम फैक्टर्स असेल तो क्या आस्था अपना कंपोजिट प्राइम नंबर्स अदरवाइज क्या आस्था अपना तुम जा कंपोजिट नंबर्स अतः नेक्स्ट जो आए तुम जा क्या है बरा इतना बगा गिवन दैट पी का प्राइम नंबर्स आए ना आपके अगर दोनों गिवन कंडीशन दिले पी तुम जा क्या है प्राइम नंबर्स आए आए ना पी प पूर्व कराई सर तो अगर पूर्व पूर्व आंसर आंसर तुम चाहे जीवन का है जीवन तो P इज अ प्राइम पहली कंडीशन आना का दूसरी का है P डिविजिबल बाय A रेस्ट तू यंग ये आए तो अगर अपने अगर यूजिंग करो करो लड़ी तब उन्हें क्या समझो तुम चाहे करो जर P divisible by A raised to n असेल then implies P divisible by A मंजेज का है कि जर इतना बगा four divisible by two असेल sorry sorry two divisible by four असेल तो ऐसा मिनी क्या तो कि two 
divisible by 4 is to 3 uh, 4 is to 3 different guys and 2 divisible as well Mangi, it is done by definition of divisibility the other solution of one a equal to pk for sum k after the age dogachi power of one to only side k equal to a raise to n equal to p raise to n into k k raise to n but it is done by definition of by definition the use of p raise to n divisible by a raise to n for sum k Zala proof. Itu nanti bakal B part akhir. Hai easy je. By easy corollary kiri fakta. Kaya kali tu P divided by A is to N dilai. Macam saya P divided by A by K. Bagai kita proof kita akhir. Itu dah two raise to four lah divisible by. Itu kaya yang mana? Four cah square lapan divisible lah sel. Third lapan divisible lah sel. Kaca segala lapan divisible lah sel. Ata jangan terlupa. देखते हैं अपना करो ये पोजिशन ही ऑफ एबी इक्वल टू पी आर एंड प्राइम नंबर्स ये का पी का तो चार प्राइम है व्हाट आर देर इस पॉसिबल वैल्यू ऑफ जिसी डी ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर नंतर जिसी डी ऑफ ए स्क्वायर कॉमा बी एंड जिसी डी ऑफ ए क्यू कॉमा बी क्यू इसका सॉल्यूशन बना जिसी डी ऑफ ए कॉमा बी इक्व पहले में तो आपने जिसी डी ऑफ क्या करें चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसा कितनी बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में दे ऐसा कॉमन की क्या सर बोलो पी स्क्वायर तो मैं इतना करूंगा मैं एक एग्जांपल के तो तुम्हारा समझो दे तो क्या इतना जिसी डी ऑफ Sorry, you know, four and six. So, what is the same thing? Two and six. 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 Two and Two and six. 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 Two and आता बता कि अपने लगाए करें तो जिसी ऑफ फर्स्ट फोर्थ ऑफ स्क्वायर पिटी सिक्सटी आनी है तो साथ ऑफ स्क्वायर पिटी छत्तीस तो इधर बता कि मी क्या करता हूँ बारह सोलह चास ये करता हूँ फैक्टर टू इनटू टू इनटू टू जिसी जब और अब नहीं टू सोलह लाने तो जगह तक पिटी छत्तीस तो लूँ तुम्ही टू इन तीन दोनी में दोनी चार चार दोनी आठ आठ त्रि हाँ बार फिर छत्तीस ओके मैं बताइए तो यह तो जिसी का रहेगा मतलब तो जिसी की थी हाँ दो बार कॉमन दो दोन कॉमन है मगर इतनी एक दोन लेना इंटू तो इतने पर कॉमन है दो दोन इतने दोन लेना और तो तो कॉमन नहीं है दोन ला इतने दोन जोड़ी नहीं इतने दोन ला दोन जोड़ फोर मंजे कौन पूछा स्क्वायर मंजे इतना कहें तुम तो जिस भी आप ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर पर इसमें इधर क्या था जिस भी गुना चकारे था आप लोग ए स्क्वायर बी जिस भी ऑफ ए स्क्वायर मंजे चार चार स्क्वायर सोला अने बी मंजे कितनी सिक्स पर इसकी तीन तो बगा सोला चे फैक्टर्स कितनी � P equal to two. So the density of a square comma b equal to kiti p. For similar to the density of kiti a cube comma b square equal to. For similar to the density of the density of charge of cube kiti 400 star and b square kiti 36. And then we have the prime factors for the first term 400 star. चौंसठ से सही बगा आसान था समझना सही जब तुम्ही शॉर्ट में कहूँगा लिया दोन गुने ले बत्तीस पर दोन गुने ले बत्तीस से दोन कोड बगा दोन गुने ले सोला पर दोन गुने ले दोन गुने ले सोला चिकित्सी दोन गुने ले आठ पर दोन गुने ले दोन गुने ले दोन गुने ले सो आठ चिकित्सी दोन गुने ले चार पर � 
आता मला कशाचे फॅक्टर्स पाडायचे 36 चे मी तर पाडले बघा इथे 36 चे किती तो दोन गुणिले दोन गुणिले तीन गुणिले तीन बघा आता कॉमन काय काय हा एक दोन कटला हा एक दोन कटला तर इथे दोन पर त्याच्यातला 36 मधला एक दोन आणि एक 64 मधला एक दोन दोन पर त्याच्याकडे 3 आणि 3 आहे पण याच्याकडे 64 पडे दोन दोन नाहीच आहे म्हणजे काय तुमच्याकडे किती आला हा 4 4 म्हणजे काय बरोबर 2 चा स्क्वेअर आणि 2 चा स्क्वेअर म्हणजे काय इथे 3 चा स्क्वेअर हा झाला तुमचा जीसीएम ए क्यूब कॉमा बी क्यूब असे जे क्वेश्चन आहे तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारले जातात की एमसीक्यू मध्ये काय विचारले जातात की तुमच्याकडे जीसीएम ए बी इक्वल टू पी आहे आणि तुम्हाला दाखवायचं काय की जीसीएम ए रेस्ट टू 4 कॉमा बी रेस्ट टू 4 त्यावेळेस तुम्ही काय करा फॉर एग्जांपल घ्या एखादा आणि असं तसं जर नसेल तर आपण इथून पण बघा ए क्यूब आणि बी क्यूब मध्ये दोघा कॉमन काय ए स्क्वेअर कॉमन आहे ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर तर तुमचं काय येईल पी स्क्वेअर शॉर्टली सपोज तुमच्याकडे जीसीएम ए रेस्ट टू 100 आणि बी रेस्ट टू 10 असता तर बघा इथे दोघा कॉमन किती पावर आहे ए रेस्ट टू 10 आणि बी रेस्ट टू 10 कॉमन आहे जीसीडी म्हणजेच काय कॉमन तर इथे किती आला तुमचा पी रेस्ट टू 10 अजून बघा जीसीडी ऑफ ए रेस्ट टू 15 आणि बी रेस्ट टू बी 20 आता बी रेस्ट टू 20 आहे ए रेस्ट टू 15 दोघा कॉमन किती आहे ए रेस्ट टू 15 पावर पर्यंत तर पी रेस्ट टू 15 पावर पर्यंत काय तुमचा कॉमन जीसीडी म्हणजे तुमचा ए पी रेस्ट टू 15 बघा इथे आपल्याकडे आज आपण पाच क्वेश्चन पाहिले आहेत बघा पाच क्वेश्चन मध्ये अजून उद्या कोणते आहेत बाकीचे जे सर्व क्वेश्चन पाहूया मला वाटतं की काही समजलं नसेल तर तुम्ही विचारू शकता पण तुम्ही ना क्वेश्चन पेपर हा लेक्चर पाहत असताना तुम्ही नोटबुक स्वतः जवळ ठेवा तुम्ही हा पॉज करून हे लिहून घ्या आधी तर तुम्हाला समजेल ठीक आहे थँक्यू बाकीचे लेक्चर उद्या